വെൽക്കം ടു വേൾഡ് പവർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂം വേൾഡ് പവറിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലഫ്റ്റ് സെന്റൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് എന്താണ് ക്ലഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലഫ്റ്റ് മീൻസ് ഡിവൈഡഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെന്റൻസ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെന്റൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സെന്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ആ വാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ക്ലഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈ സെക്രട്ടറി സെന്റ് ദ ബിൽ ടു മിസ്റ്റർ ജോ എന്റെ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ജോ ജോയിന് ബില്ല് കൊടുത്തയച്ചു അത് എന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് മറ്റാരുമല്ല ബില്ല് കൊടുത്തയച്ചത് ആ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് ആ സെന്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇറ്റ് വാസ് മൈ സെക്രട്ടറി ദാറ്റ് സെന്റ് ദ ബിൽ ടു മിസ്റ്റർ ജോ നോട്ട് സംബഡി എൽസ് ആ നോട്ട് സംബഡി എൽസ് എന്ന് അവിടെ എഴുതേണ്ടതില്ല ഇറ്റ് വാസ് മൈ സെക്രട്ടറി ദാറ്റ് സെന്റ് ദ ബിൽ ടു മിസ്റ്റർ ജോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവിടെ വ്യക്തമാണ് മറ്റാരുടെ കയ്യിലുമല്ല എന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇനി കൊടുത്തയച്ച ബില്ലിനാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിലോ ഇറ്റ് വാസ് ദ ബിൽ ദാറ്റ് മൈ സെക്രട്ടറി സെന്റ് ടു മിസ്റ്റർ ജോ സെക്രട്ടറി ജോയിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ച് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്താണ് ബില്ലാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ബിൽ ദാറ്റ് മൈ സെക്രട്ടറി സെന്റ് ടു മിസ്റ്റർ ജോ ഇനി അത് ഇന്നലെയാണ് കൊടുത്തത് അതിനാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിലോ ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റഡേ ദാറ്റ് മൈ സെക്രട്ടറി സെന്റ് ടു ദ ബിൽ ടു മിസ്റ്റർ ജോ ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റഡേ ഇന്നലെയാണ് മറ്റൊരു ദിവസമല്ല നോട്ട് എനി അതർ ഡേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യൂസിങ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഇറ്റ് ഓർ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഗീവ് സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹു ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ ഞാനാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ അതിൽ ഞാനാണ് എന്നുള്ളതിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹു ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ വെറുതെ ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെസ് അവിടെ വരുന്നില്ല it is you who did it it is you who did it you did it ennu parayumbol aa or effect kittilla it is you who did it ennu thanne parayam see more examples uh, what i need is rest ee reethilum aa stress kondu varam what i need is rest relative clause what ubhayogichu aa stress kondu varam സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ട വാക്കുകളെ വാട്ട് എന്ന റിലേറ്റീവ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് ദ വേർഡ്സ് ടു ബി എംഫസൈസ്ഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ വാട്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് ദിൽ ബി ഈസ് ഓർ വാസ് വാട്ട് ഹി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഷെഡ് ഈസ് എ മോട്ടോ ബൈക്ക് ഷെഡിൽ വെച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്താണ് മോട്ടോ ബൈക്ക് വാട്ട് ഹി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഷെഡ് ഈസ് മോട്ടോ ബൈക്ക് what we want is some good books what we want is some good books we want some good books nu parnal aa or stress kittilla idinu purame sthalate kurichu anengil namukku ingane parayam it is the place where ini or divasate kurichu anengil it was the day when alengil endengil kaaranate kurichu anengil it was the reason why ee reethilum നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് സെന്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുന്ന സെന്റൻസുകളെ ക്ലഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ദ റീസൺ വൈ ഹി വെന്റ് ടു ദ വില്ലേജ് വാസ് ടു സി ഹിസ് സ്കൂൾ മേറ്റ് ഓക്കെ ദ പ്ലേസ് വേ ഹി സ്പെൻഡ് സൺഡേ വാസ് എ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ദ പ്ലേസ് വേ ഹി സ്പെൻഡ് സൺഡേ വാസ് എ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ദ ഡേ വെൻ ഹി വെന്റ് ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ വാസ് മൺഡേ ഇത് കൂടാതെ വേറെ രീതികളുണ്ട് ഓൾ എന്ന വാക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടും ആ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവരാം ഓൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചും ആ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവരാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്കിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാം ഓൾ യു നീഡ് ഈസ് ലവ് ഓൾ യു നീഡ് ഈസ് ലവ് ഓൾ ഐ ഡിഡ് വാസ് ടു ഗീവ് ഹിം ദ കി ഞാൻ ആകെ ഒന്നേ ചെയ്തുള്ളൂ ഓൾ ഐ ഡിഡ് വാസ് ടു ഗീവ് ഹിം ദ കി ഞാൻ ആ കീ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹു ആം റെസ്പോൺസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹു ആർ റോങ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ സെന്റൻസുകൾ പറയാം 
ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻറ്റൻസ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ശീലിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് എപ്പിസോഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്